Moi! Tervetuloa tähän Star Wars-viikkoon sitten. Extra Star Wars Hulabalo Jembalo viikkoon. Kyllä, 3000 tilaajan. Vittu! Tervetuloa seuraamaan Star Wars Extra Hulabalo Crazy Party viikkoa. Kyllä, kun mun kanavalla tuli toi 3000 tilaajaa täyteen, niin lupasin tuossa jo vuoden alusta lähtien, että tuota, no niin teen sitten tämä Star Wars spesiaalin, koska sitä monet ovat niin kyselleet, että niin kuin, koska sinä teet, niin nyt minä sitten teen. Eli tämä on toinen ohjelma, virallinen ohjelma tällä viikolla sitten, ja täl, tässä jaksossa käydään sitten läpi. Kyllä, prequel-trilogia. Elikäs, tää Star Wars osat 1, 2 ja 3 siis kuuluvat tähän ä, alkuperäiseen Star Wars-sagaan sillä lailla, että tuota noin, niin Jos Lucas kun kirjoitti sitten, tai siis kun se teki tämän Star Wars-elokuvan, klassikko-elokuvan vuodelta 1977, kun se valmistui sitten, niin sitten tota, jo, jo siinä hetkellä se tiesi, että tämä on liian iso tämä tarina, niin kun, että tämä mahtuu, ei mahdu yhdeksi elokuvaksi sitten. Ja sitten teki 20th Century Foxin kanssa sopimuksen sitten kolmesta eri elokuvasta. Mutta sitten kun se kirjoitti sitten, sehän oli hirveä hitti tämä tietysti tämä ykkösosa. Ja lu- luonnollisesti jatko-osa oli pakollista tehdä sitten. Ja sitten kun George Lucas kirjoitteli sitten tätä, tätä jatko-osaa, niin se teki niinku backstorin siinä vaiheessa. En, en tiedä kuinka tarkkaan se teki, mutta hahmotteli, että se oli helpompi kirjoittaa sitten tätä näitä, 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 näitä sitten näitä Imperiumin vastaiskoja ja Jedin palohahmoja, ja se niin kuin loi Darth Vaderille sen menneisyyden ja tällä. Ja sitten kun tuota noin niin 90-luvulle tultaessa, niin tämä herra Lukas sitten huomasi, että Star Wars on edelleen kuumaa paska, joten ajatteli, että helvetti sentään, että pitäisiköhän sitten toi, toi tota noi, kuvata noi, nämä prequelit, koska se oli luopunut sitten jo heti Jedin palun jälkeen jostain syystä tästä jatkoosa trilogiasta minkä sisällöstä mä en nyt sen enempää tiedä, siellä varmasti on Star wars ekspertti jotka sen osaa selittää, että minkälainen George Lucasin jatkoosa trilogia olisi ollut, mutta niin kun, ei sitä sen enempää. No, sitten kun 20th Century Fox sitten uudelleen julkaisi tämän Star Wars ensimmäisen elokuvateattereihin, olikohan sitten 90-luvun puoliväliä about semmoista, jotain semmoista, kun oli Star Wars, sitten tuli uudestaan leffateattereihin masteroituna ja niihin lisättiin näitä erikoistehosteita sitten, Woohoo, yeah. niin tota no niin. Huomattiin, että täällä on suuri kaupallinen potentiaali sitten myös isolla kankaalla, joten silloin viimeistään George Lucas sai vihreä valoa tälle elokuvalle Phantom Menace, joka valmistui 1999. Pimeä uhka se sai suomeksi nimensä. Mulla on tässä pimeä uhka VHS. Mulla ei mitään muuta julkaisua tästä. Tota, joo. Tässä leffassa siis tosiaan äh, tämä kertoo tästä Quigon joku tyyppi ja sen oppipojasta Obi-Wan Kenobista, jotka ovat jedisotureita ja tota, ne on tämmöistä menossa neuvottelemaan jostain trade organization ja näistä ja niitähän kusetetaan heti alkutekijöiksi, ne yritetään tappaa ja ne pakenee sitten tänne Tatooine planeetalle, jos nyt en väärin muista sitä planeetan nimeä, jos sen törmää tähän kusipäähän nimeltä Jar Jar Pink sitten ja sitten tota no, niin myöhemmin törmäävät sitten tähän pieneen poikaan Anakin Skywalkeriin sitten, jonka tää sitten tää Guigon, jota näyttelee muuten Liam Neeson, ottaa sitten hoiviinsa, koska hän huomaa, että hänellä suuri force-kapasiteetti. Joo. Sitten tota, myöhemmin sitten tämä trade organization tai jotain tällainen, niillä on tämmöinen salajuoni sitten, että ne meinaa tämän, tämän Jar Jar Pinksin planeetan sitten vallottaa jostain syistä, jotka jäi mulle vähän tosi etäisiksi ja epäselviksi, mutta niin kuin isommassa kaavassa kysymys on tämmöistä niin kuin galaktisesta juonittelusta. Eli kyllä se on siis Avaruusopera siis, sanan varsinaisessa merkityksessä. Sitten mukaan kuvioihin tulee sitten tämä Natalia Portmanin esittelmä, tämä Padme Amidala, joka on tämmöinen senaattori sitten, joka, joka on tosi hotshot täällä intergalaktisessa neuvostossa sitten, ja hänkin ajautuu mukaan sitten tähän seikkailuun sitten näiden jedisotureiden ja Anakin Skywalkerin kanssa sitten jo. Tota... Tä... Siis kysymyksessä on paskaleffa, ihan oikeasti. Siis, niin kuin, tämä on lapsellinen elokuva, ja siis tämä on jotenkin sekava, siis semmoinen niin tosi tone deaf on se englanninkielinen sana, mutta siis tosi semmoinen niin 
epätasapainoinen elokuva. Eli toisessa päässä meillä on tämmöinen niin kuin, tehkö, interkalaktinen ää, juonittelu ja sitten toisessa päässä meillä on tämmöistä pieri- ja kakkahuumoria ja sitten tämmöistä hölmöilyä. Tässä vitussa filmissä on ihan vitusti hölmöilyä. Nämä hahmot kom- kompastelee, siis nämä, yleensä ne taustalla ja yleensä ne on droideja. Pitää tämmöistä ääntä ja sitten kompuroi tällä ja sitten, sitten ne niin kuin, niin kuin alkaa keskenään kinastelee ja lyö toisia. Se on niin kuin sitä Jos Lukasin vitun korkeatasosta huumoria. Nyt alkaa hermo menee. Mä otan näitä vappujuomia tässä. Otan pakko ottaa paukku. Aina kun rupeaa hermo menee. Mm. Tämä kusipääksi, jota haukuin, tämä Jar Jar Pinks, mitä varmaan kaikki vihaa yli kaiken, se tuo tähän tarpeetonta tämmöistä slapstick-huumoria. Se on koko ajan äänessä. Miksi ne ei vaan sano sille tämä Guigon ja Obi-Wan, että hei, älä tuu niin kuin, hei, kiitos avusta. Me ei tarvita enää sun palveluksia. Me kyllä tullaan hakemaan sut sieltä, ta, sieltä, mikä se nyt se planeetta nyt oli. Mä en, ei se varmaan ottaa se vittu nabu, mikä se nyt on. Ihan sama. Niin, niin, me tullaan hakemaan, jos me tarvitaan sua, mutta ei, se pysyy koko ajan mukana ja se sekoilee ja astuu paskaa ja haistelee jonkun kamelin pieruja ja niin, tälläin. Se ei suinkaan ole mun mielestä tämä elokuvan ainoa, ainoa vika, vaan siis mun mielestä suurin vika, ja täh, nyt ollaan tässä niinku ongelman ytimessä, tämä mikä niinku oikeastaan koskee kaikkia tämän saagan elokuvia, mulla on siis tässä kloonien hyökkäys ja sitten on tämä superharvinainen VHS Sithin kosto, jossa on myös kahden euron hintalappu siinä sitten. Viiden tähden leffadivarista on sen homman. Niin tota no niin, perusteellinen vika näissä kaikissa on se, että siis nämä ei ole kauhean niin mielenkiintoisesti tehty. Siis nämä se on, to, on tosi tylsästi kuvattu, siis tosi visuaalisesti, tosi tympeä, silloin kun se, se tota noin, niin ei ole actionia. Siis siinä niin pääasiassa ihmiset niin kuin istuskelee sohvalla, ne kävelee rauhassa, ne keskustelee. Tämä on expositio, 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 expositio. Tiedätkö, minä sanon repliikki, niin sinä vastaat siihen. Kaikki palvelee tätä tarinaa. Niin kuin. Siis tämä, tämä ei tunnu, missään vaiheessa tämä ei tunnu kauhean orgaaniselta, tämä, tämä juonen kuljetus. Ja siis, se on niin kuin, mun mielestä tosi paskaa filmin tekoja. Siis, Nämä on ohjannut kaikki, joka ikisen filmin on Jos Lucas ohjannut. Ja hei, tiedätkö, mikä, on ne, niin kuin, mikä erottaa nämä vanhat Star Wars, siis Imperiumin vastaisku ja Jedin paluu, erottaa se, että siis Jos Lucas homma siihen jonkun ohjaajan. Tiedätkö, niin kuin Irvin Kersner, mikä on vastannut Imperiumin vastaiskuista, mitä yleiset pidetään parhaimman Star, Star Wars-elokuvana, niin tota, se on ohjannut sen. Ja siis niin kuin se osoittaa sen, että niin kuin, Tämä tarvii hyvän ohjaajan ja hyvän käsikirjoittajan. Niin, Tekstä, että sulla on hyvä idea, sulla on hyvä tarina, tässä on hyviä hahmoja, mutta hei, ota joku toinen tyyppi, joka osaa tehdä nämä jutut, niin ota se kirjoittaa ja keskittyy näihin asioihin. Niin kuin Josh Lucas on erittäin hyvä niin kuin siis tuotteistaan asioita. Ja varmaan keksii niin semmoisia ideoita, mistä saadaan hyviä tuotteita, mutta niin kuin suoraan sanottuna, niin mun mielestä käsikirjoittajana ja ohjaajana hän ei ole kauhean hyvä. Ainakaan tässä lajissa, mistä hän on parhaiten tunnettu, niin kuin I'm very sorry. Ja siis se, että niin kuin minkä takia sitten ensimmäinen Star Wars on onnistunut sitten, koska silloin George Lucasilla ei ollut vielä siis semmoista niin kuin mainetta ja ky- niin kuin kapasiteettia tehdä juuri niin kuin hän itse haluaa. Tiedätkö, niin kuin silloin se joutui kuuntelemaan tuottajia ja studioa, että vittu, sä et muuten pistä siihen pieriskelviä kameleita, koska nämä A, maksaa tosi paljon ja sitä ei palvele tarinaa. Mutta tässä Lukasilla ei ole ollut mitään sensuuria sen suhteen. Hän on saanut tehdä juuri sen, mitä hän itse on, itse on ha- haaveillut, koska nämä on sen itse tuottamia, oman Lukasfilmin tuottamia ja Mä veikkaan, että 20th Century Fox on ollut vaan kyllä kyllä Lukas, niin kun me levitetään nää, nää tulee tienaan ihan sikana. Ja niin tienaskin, siis 115 miljoonan budjetilla tää tota, pimeän uhka sitten tienas yli miljardi dollaria sitten lopulta lippuluukuilla, ja sehän julkaistiin myös 3D-versiona sitten tuossa 2010-luvun alussa. Että siis olihan hirveä hitti kyllä, huolimatta siitä negatiivisesta kritiikistä sitten. Niin. Ja sitten toinen asia mikä pitää sanoa tästä, että niin kuin, siis nämä erikoistehostot ovat auttamattomasti vanhentuneita vuonna 2000, 2021. Niin kuin, siis, nämä siis, typerän näköisiä CGI-hahmoja. Siis, niin kuin, siis, hyvä esimerkki tästä on se, kun tässä on tämä podracing kohtaus, mikä by the way on muuten tosi pitkä kohtaus. Siis, nämä mitään jännitettä. Tämä on, 
se ei ole jännittävä kohtaus, niin kuin, anteeksi vaan, ja sinne, se ei auta yhtään, että ne toiset hahmot, mikä siellä kisailee sen, sen tota Anakinin kanssa, niin ne on suoraan niin kuin, ihan jostain Shrek-filmistä, ne, ne on niin, niin sellainen koomisia alieneita, mikä siinä on. Ja siis tossa vielä, mä en katsellut sitä tältä VHS-ta tätä leffalla, mä itse asiassa katselin Disney Plusalta, missä se on 4K Ultra hd versiona niin siinä oli poistettuja kohtauksia, se oli vielä typerämmän näköisiä Shrek-hahmoja, se oli pidennetty se esittelykohtaus, niin kuin esiteltiin tämä kuskeen, ne vilkottelee tällä Tällainen. Onneksi ne oli sentään älynyt sitä lyhentää vähän. Ja by the way, täytyy sanoa sitä 4K-kuvasta, että siis oikein hyvältä näytti, siis kirkkaan näköinen terävä kuva kyllä on Disney Plusalla. Ei mitään pakkausartefaktia, mä en huomon toisen kuin Netflixin joissain suoratoista jutuissa, mitä mä oon kattonut, mutta voidaan tästä puhua sitten jossain toisessa jaksossa tarkemmin joo. Niin, ja sitten pahiksi, ja tässä on tämä senaattori Palpatine, mistä tulee sitten tämä Dark Lord, vai mikä tämä Sith Lord sitten on myöhemmin. Ja sitten tässä on tämä, tosiaan tämä, mikä tämä on, Darth Maul. <lacht> niin, mä, mä en ole ikinä tykännyt sen ulkoasusta. Se näyttää niinku mun mielestä ihan hyvä cosplay-tyyppi, mutta niinku, se on mun mielestä naurettavan näköinen, niinku, että... Mä en, mä en niin tajua, että joku sanoo, että joo, se on kyllä heti kovin jätkä Darth Vaderin jälkeen, mutta ei kyllä mun mielestä. Täytyy kyllä sanoa, että siis ne osaa hyvin, tiedätkö, näitä Martial Arts-juttuja, mutta niin kuin, nekin tuntuu vähän sitä ne toimintakohtaisesti, ne, missä ne lyö miekoilla, ne, ne näyttää siltä, ne on suunniteltu. Ne on suunniteltu tosi hyvin, koska Lukas halusi tehdä nyt sen taistelukohtauksen kunnolla, kun se, se on vähän saanut flagia sitten siinä ensimmäisessä, kun se on toi... Ale Kines vastaan Darth Vader, niin on tosi vähän aikaa kuvata sitä. Sehän on vähän kälyneen sitten, mutta niin kuin, toi sitten taas toinen ääripä. Ja muutenkin siis nämä action-kohtaukset, niin kuin, kun ne on kaikki tehty CGI-inä, niin, niin niistä puuttuu se semmoinen voima. No okei, okay, tämä vielä pahenee tämä ongelma, kun mennään eteenpäin. Mutta siis mä sanoisin, että tämä on näistä niin kuin, kevyesti paskin filmi, tämä, 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 tämä pimeä uhka kyllä. Ja siis ihan vaan sen takia, että tässä on niin... Tämä on niin epätasapainoinen filmi tämän huumorin kanssa, ja siis niin kun, mä en edes puhunut tästä, tästä pikkujätkästä, mikä tässä on. Joo, siitä piti puhua. Eli siis niin kun, ärsyttävä vesseli, kyllä, mutta niin kun, ei se ole varmaan niin kun, huono näyttelijä, vaan siis huonosti vaan kästetty. Mä antaisin tälle kuitenkin kaksi tähteä, koska tältä, tälle voi naureskella kyllä, kuinka tyhmä filmi se ja eikä nyt sillä tämä tylsä elokuva ole. Niin kuin, siis, ei, mikään näistä ei ole tylsä elokuva, että niin mä jaksoin näin kyllä katsoilla ihan hyvin ja näin. Mutta sitten kolme vuotta myöhemmin vuonna 2002 ilmestyi kloonien hyökkäys. Odotettu jatkoosa tälle fantasiaan. Tom Menaselle. Ja nyt sitten Lukas oli ottanut sitten vähän tuosta kritiikistä haaviinsa, ja hän oli selvästi vähentänyt Jar Jar Pinksin osuutta, ja muutenkin tässä ei ole läheskään niin paljon semmoista samanlaista hölmöilyä ja, ja niinku semmoista kompurointia, mitä tää sisälti. Tää ei ole läheskään niin tiedäkö niinku lapsiin vetoavaa huumori pöljäilyä, kun, kun tämä el- ensimmäinen elokuva. Siinä ollaan niinku erittäin paljon paremmilla paremmilla vesillä niin sanotusti. Mutta tässä on kans yksi suuri ongelma ja se on taas jälleen kerran tää ää, Anakinin näyttelijä, joka on nyt siis vaihdettu tästä pikkuvesselistä, mä en muista mikä sen nimi, on semmonen kuin Heiden Christiansen, jos en väärin muista. Semmonen näyttelijä, onko se sitten joku, oliko se joku tanskalainen malli tai joku semmonen tyyppi. Mä en nyt tätä jätkää kyllä paljon missään muualla nähnyt. Siis niin kuin jälleen kerran niin kuin, ei sovi yhtään tähän rooliin. Tää, tää jätkä ei sovi yhtään tähän rooliin. Ja siis tässä on aivan, varmaan ehkä yksi maailman historian paskimmista romansseista tää, tää tota noin, niin tää Anakin Skywalkerin ja sitten Padme Amidalan, eli tää tosiaan tää Natalia Portmanin. Tämä romanssi. Eli lyhyesti juoni se, että tota, no, ö, ensimmäisessä osassa sitten tämä Guigon Liam Neeson kuoli. Oli muuten sarjan paras näyttelijä siis näistä prequeleista. Mutta kuoli ja nyt Obi-Wan Kenobi on sitten hoitanut tätä Anakin ja ne on kymmenen vuotta seikkailu ympäri galaksia yhdessä. Ja sitten nyt tämä salaliitto alkaa kehkeytyä jälleen kerran täällä senaatissa sitten ja ne palaavat sinne senaattiin, missä tämä Anakin sitten sanoo, että joo, sä oot tosi kaunis tälle Amidalalle sitten ja ja sitten tota no, niin ne lähteekin sitten, Anakin lähtee suojeleen, sitten ne menee syrjäiselle planeetalle ja siellä kun lempi sitten leimahtaa. Ja mun mielestä tämä on, tämä on lähtökohtaisesti, että Anakin ei, siis ei missään vaiheessa mitenkään kauhean sympaattinen hahmo. Niin kuin, siis tämä on niin ärsyttävä douchebag, se pikkumainen ja vittumainen jätkä. Vittu kun mä oikein, vituttaa kun mä mietin sitä jätkää. Ja siis semmoinen niin lapsellinen kiukuttelee ja myöskin se, että niin kuin, tosi creep. Se sanoo Amidalalle, että joo, mä oon kymmenen vuotta, mä en oo mitään muuta miettinyt kuin sua päivittää. 
Ja mikä pahinta, Amidala lopulta sanoo saman asian. Miksi? Se näki sen pikkulapsena. Siis se näki sen, että Amidala näki sen tona. Niin miksi tämä Amidala on miettinyt tätä pikkulasta viimeisen kymmenen vuotta? Niin kuin, come on, what? What? Että niin kuin, kai siellä nyt senaatissa on jotain äijää ollut. Hei baby, niin kuin, että lähdetäänkö treffeille tai jotain. Että niin kuin, mutta jostain syystä tämä pikkuvesseli sitten on tehnyt tähän Amidalaan vaikutuksen. Ja... Voi vittu. No, anyway, huh, anyway, niin tota no, ne, ne menee siihen syrjäiselle planeetalle ja rakastuu tulisesti ja siellä tulee tää lemmenleikkiä niityllä ja se vähän hassuttelee, se ratsastaa sillä jollain CGI-oliolla tää Anakin ja se on karmeeta. Mutta toisaalta hauskaa, siis, niin kun, siis mä tykkään Kringe-hommista, tieksä, mä tykkään katsella Borattia Brunoa, ja mä tois, koin tuntemani vähän samanlaista fiilistä tossa, kun mä katsoin, että <tosikin> Et, mutta tavallaan mä tunnen myötä häpeää näiden tekijöiden puolesta, ja on sekin kyllä niin semmoinen tunne kuitenkin, että <tosikin> se on voimakas tunne kyllä sekin, että se herätti musta jotain, mutta Onneksi tämä nyt ei kestä kuitenkaan koko elokuvaa tämä romanssi, vaan niin B-storina on tämä, mistä tämä sitten, ää, mä en edes vielä sanonut tätä, mutta tässä esittää myös toi Evan McGregor, mikä näyttelee nuorta Obi-Wan Kenobia sitten, niin se on se toinen jedi sitten, mikä seikkailee sitten siellä galaksia, se pääsee niin tästä kloonijuonesta sitten selville, eli joku mysteerinen taho on federaatiossa tai täällä senaatiossa tilannut sitten tämmöisen klooniarmeija, eli nämä on niitä mikä korjaa nämä erittäin huonot taisteludroidit. <laughs> Joo, sitäkin. Aina kun, aina kun jedit alkaa taistelee missä tahansa näissä lefoissa, niin siellä aina tulee näitä droideja. Mä en hetkeäkään usko, että ne tuottaa pienintäkään uhkaa kenellekään nämä droidit, koska niitä hakataan palasiksi ihan vasemmalta ja oikealta. Sitten tässä Phantom Venäsen lopputaistelu, mikä on siellä niityllä, niin se on niin kulahtanutta cgi Siis sitä ei saa selvää, että okei, mitä mun, mitä mun pitäisi tässä seurata? Siellä Jar Jar Pink sekoilee ja hirveästi laseria lentää ympäriinsä ja sitä ei taju... Siinä ei mitään, niin draam... mitään jännitä, että siinä ei mitään build-upia, siinä ei mitään dynamiikkaa. Siinä... Niin sen kun kuvataan CGI-shotteja pit... niin sieltä täältä ja leikataan ne hirveitä kolinaa, pistää hirveitä melua tällä, niin hyvä, hyvä tulee. No vittu, I got news for you, Mr. Lukas ja kumppanit. Ei tule. Sillä ei ole painoarvoa. Sillä ei painoa sillä kohtauksella. Se on se mun ongelma. Ja siis sama, sama ongelma tässäkin on tässä, tässä, tässä justiin kloonien hyökkäyksessä. Siinä on myös paljon tämmöisiä taistelukohtauksia, mikä on, on tehty CGI-nä niin kuin tietysti. Ja hei, come on. Cre- Count Dooku, mikä on Christopher Lee näyttelijä. Jumalauta melkein 90 äijä, mikä se oli tohon ikään niin kuin Näyttelee sitä. Ja miten se esitellään? Count Dooku kävelee vittu. Näin. Se kävelee tuolta. Ei mitään lähikuvaa, ei mitään. Se kävelee tuolta, menee ovesta ja sitten se kävelee huoneeseen. Okei, okay, wow. He, Christopher Lee, itse vitun Kreivi Dracula saapuu huoneeseen. Jumalauta. Oliko Taru Sormusten herrasta jo tullut tää kakkonen, siis Saruman, niin kuin, mä aloitan, montako sataa roolia sillä on vittu, itse niin kuin, vittu, yksi legendaarisimmista elävä, silloin vielä elossa olevista näytteistä kävelee, niin ei se, sitä ei niin kuin, ei, yritetä esitellä mitenkään kuulosta, hei how about this, että olisi kuvattu vaikka dy 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 ovi aukeaa, lähikuva silmistä, katse menee tällä, kuva vaikka varjosta, Kumea ääni alkaa puhumaan Christopher Liin äänellä. Sinut on tuomi, löydetty tästä syylliseksi tällä. Kunnes sitten kamera hiljalleen sitten niin kun nousee näistä jaloista. Paljastaa ne kasvot. Jumalauta, meillä on Christopher Lee tässä ohjelmassa. Niin kun, oh my god. Minkälainen hetki se olisi ollut, mutta... Eikä toki ei George Lucasia ei kiinnosta tämmöiset pienet elokuva, elokuvataitteelliset asiat, vaan niin kuin sitä kiinnostaa se, että missä kohtaa näyttelijät seisoo, että ne voi puhua repliikkinsä, ja miten, onko green screen hyvin, ää, saadaanko me niin nämä ja nämä repliikit tässä tänään purkkiin, ja älä nyt lu, älä liiku niin nopeasti, että sä pysyt tässä green screenin edessä, että me saadaan hyvin sut niin kuin upotettua tähän efekteihin. Niin kuin. Se on niin kuin nämä... Nämä asiat, mitkä kiinnostaa. Tämän teknisenä suorituksena se kiinnostaa varmaankin eniten herra Lukasia. Joo. No, tämä on mun mielestä parempi filmi kuitenkin kuin Phantom Venas, että, että niin kuin tässä on kuitenkin mielenkiintoisempi tämä B-tarina ja tässä on mielenkiintoisia, ihan hienoja set se ei sillä mitään. Että 
vaikka mä annan paskaa koko ajan tietokoneefekteistä, niin siis tässä on vaikuttavia visuaalisia juttuja kyllä. Ja siis huomaa, että tekniikka on kehittynyt kyllä tässä kolmessa vuodessa, ja ne osaa sen paremmin tehdä kyllä. Mutta se, se täytyy kyllä sanoa, että siis toi, tää oli ö, kuvattu HD-kuvalla, siis niin kuin HD-käminä, eli siis digitaalisella videolla. Siis niin kuin digitaalisesti kuvattu, siinä nyt ei ole nykyään enää mitään erikoista. Tämä oli varmaan ensimmäisiä, varmasti ensimmäisen tämän koko luokan elokuva, mikä oli kokonaan kuvattu digitaalisesti. Mutta siis Full HD-resoluutiolla, ja sen kyllä huomaa, Disney, 4, Disney Plusalla oli se 4K-versio, mutta niin kuin, ei se kauhean terävältä näytä, mutta niin kuin, se on upscaleattu totta kai se kuva. Mutta anyway, niin kyllähän se... Se nyt siis HDR kuitenkin, siis ei, ei niin paskan näkö, näköistä kuvaa kuitenkaan ollut, mutta niin kuin, tietäkää se, että niin kuin, hu, DV-kämillä, niin kuin, siis me kuvattiin NATO-kommando DV-kämillä, siis Trash-videolle NATO-kommando, se on, se on niin kuin, samalla resoluutiolla kuvattu. Ja tässä piti, joo, se piti sanoa, tässä on Jouda, tiedätkö, klassinen eh, elokuvahahmo, klassinen hahmo elokuvahistoriassa, niin sehän on tehty tässä kokonaan digitaalisesti. Siinä, missä tässä edellisessä se oli vielä tota, 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 uh, pupet, mutta nyt ne on siirtynyt kokonaan digitaalisen mallin, koska meillä on tämä hieno taistelukohtaus sitten, missä kävelykepellä lyllertävä Joda saapuu Count Dooglas, anta haista sää vittu, ja sitten alkaa pomppia niin kuin, kun, kun saatana pieni perkele ympäri huonetta. Niin, miten, siis onko se kuse Tuottaako se kaikki, että se on tosi kömpelö tai rampa vai, vai niin mikä se juttu on? Ei sitä ainakaan ikinä selitetä, mutta joo. Semmoinen. Ja sitten tässä myös ongelma on tässä kloonien hyökkäyksessä, että tämä on sarjan toinen osa. Se on aina vähän kirous tämmöisessä trilogiassa, koska se ei niin periaatteessa sinne omaa alkua eikä omaa loppua, joten se on vähän semmoinen väliinputen. Mutta tässä tapauksessa sillä ei ole niin väliä, koska elokuvien taso ei nyt niin kauhean. Mä antaisin tälle kanssa niin kuin kaksi tähteä, koska niin kuin... Öö, tässä on erilailla paskoja juttuja, mutta t- siis on se silti parempi. Kaksi tähteä ja plussa sanotaan näin tälle kloonien hyökkäyksessä. No, mennään sillä jo. Sitten monien mielestä sarjan paras, eli prequel-trilogien paras, on tämä Star Wars osa 3 Sithin kosto, mikä julkaistiin sitten vuonna 2005, eli kaksi vuotta myöhemmin. Nähän kaikki on about maksanut, siis on kaikki maksanut 100, 115 miljoonaa, about 110 miljoonaa. Ja siinä missä toi tienas miljardin tämä Phantom Menace, niin tota toi uh, Attack of the Clones tienas vain 649 miljoonaa dollaria saadaan. 15 miljoonan budjetilla ja sitten tietysti tämä Reving of the Sith, koska tämä oli päätösjakso, niin tämä tienasi sitten jo vähän enemmän, koska varmaankin monet oli pettynyt tuohon Phantom Menaseen, niin moni jätti tämän käymättä elokuvissa katsomassa tämän kakkososan ja sitten tietysti tämä oli niin periaatteessa prekuletten päätös, niin tämä sitten varmaan sai enemmän katsoja sen takia, eli 8,5 miljoonaa dollaria teki tämä Sithin kosto. Eli tässä niin periaatteessa tapahtumat eskaloituu ja tämä on niin nimenomaan anakinen tarina, se, sen arkki menee siitä, että se on niin ensin hyvä poika, tosi hyvä jedi ja sitten se niin pikkuhiljaa tässä se epä, epäonnen kautta ja ää, hänen mielestään väär, väärien kohteluiden häntä kohtaan kautta, niin hänestä tulee sitten lopulta tämän Darth Vader. Nyt mä vähän spoilasin, mutta niin kuin niinhän tämä periaatteessa spoilaa koko juttu. Niin kuin. Siis mä en ole ikinä ymmärtänyt, mikä, mikä hinku on aina Hollywoodissa tehdä tämmöisiä prequeleja, niin kuin tämmöisiä origin storyja. Niin kuin menkää vittu eteenpäin, älkää menkää vittu taaksepäin. Kaikki tietää tämän tarinan jo, koska tämä on vittu backstory. Ei sun tarvitse tehdä backstoria niin kuin sen jälkeen, kun sulla A-story on jo selitetty. Saatana! Äh. Joo, Heiden Christensen, eli Anakin Skywalker sitten niin kun on vähän lyöttäytynyt tämän ilkeän Palpatinen kanssa sitten, on veljeilee sen kanssa. Tässä vaiheessa ei vielä tiedetä, että se on tämä Dark Sith, mutta sitten pikkuhiljaa tämä Dark Sith haluaa niin kun, viettelee hänet omalle puolelle ja saa hänet kääntymään sitten muita jedejä vastaan. Itse asiassa nämä jedit on kyllä kanssa ihan mulkkuja. Niin. Ja viimeinen naula tähän arkkuun tulee siitä, että kun toi näkee näyn siitä, että hänen äitinsä kuolee sitten tämä Anakin ja menee sitten sinne planeetta Tatuine. Tämä varmasti oli Tatuine, niin menee sinne ja sitten hiekkaväki on raiskannut ja tappanut sen äitinä. En mä tiedä raiskaanko, mutta niin kuin jotain ne on tehnyt sitä, mutta ainakin tappanut. 
niin sitten se saa hirveät raivarit ja tappaa ne hiekkavää, ja siitä lähtee niin tämä syöksykierre sitten kohti Dark Side, ja sitten jo. Mä en kyllä tajua, että sillä oli kymmenen vuotta aikaa mennä pelastamaan äitensä orjuudesta, sehän sanoi ensimmäisenä tämä pikkuvesseli, että mä äitit, mä tuun pelastamaan sut siinä, mutta ei se ilmeisesti mennyt sitten ikinä, että oma vikansa, olisi kannattanut mennä hakemaan mutsi, mutta ei se mennyt, niin siitä sait sitten, että äitis kuoli sitten. Ja sitten mua vituttaa se, että kukaan ei pärjää tälle satana lentävälle kärpäsen paskalle, se mikä on se orjamestari siellä, niin edes Guigon Jedi ei pärjännyt sille, ja eikä tää Anakinkaan, niin sen kanssa pitää aina neuvotella. Mitä Hei, mulla on valomiakka, anna mulle se mun mutsi tänne, se lähtee meidän mukaan, haista sä satanan kärpänen vittu, niin kuin, että... Miksi se on niinku, saadaan tää pod racing siinä ykkösessä sen takia, että se, se ei suostu niinku antamaan mitä he haluaa. Ihan tyhmä juttu, joo. No, mutta siis tää on niinku niin, jotenkin niinku yksinkertaisimmillaan tavalla niinku kerrottu tämä Anakinen arkki tässä, niin mä en, mä en, Mulle, siis se on ongelma, koska tämä Anakinin hahmo ei mitenkään sympaattinen, sehän mitenkään niinku myötä elä sen juttuja, se, se on vaan douchebag, sä niinku näet mihin se on menossa tällä ja mahdollisimman huonosti näytelty ja mä en nyt tiedä kuinka paljon tästä on heidän Kristensen vikaa, va- mutta niinku, varmasti tässä on niinku osuus myös siitä, että Jos Lucas ei ole niinku halunnut tai osannut ohjata näyttelijöitä, niinku, niinku, ei sitä ole kiinnostanut, ei sitä ole kiinnostanut niinku kertoa, että minkälainen hahmo tämä sun hahmo on. Ei, hänellä ei ollut mitään visioa siitä, että miten, miten sen pitäisi niinku olla tässä kohtauksessa ja, ja niinku, miten sen pitäisi tuntea. Niinku, ne on vaan, että siihen green eteen seisoo ja sano repliikit, se on siinä. Ja varmaankin sekin, just, että suuri osa filmistä on kuvattu green screenille, niin se ei ainakaan auta näyttelijöitä eläytymään roolihahmoonsa. Ja sitten tässä myös päästään siihen, että tässä vielä on sekavampaa toimintaa. Siis Oikein highlightsina mä muistelen sitä, kun tämä tota, Evan McGregor eli Obi-Wan Kenobi ratsastaa sillä jollain iguanalla. Se ajaa takaan sitä jotain äijää, se robotti äijä, robottipuku päällä oleva äijä, mikä menee tällä hirveän, hirveän kovaa menevä pyörällä sitten. Niin kun, ja ne juoksee siellä, siellä tunneleissa tällä. Ja siis se menee niin hir- saatanan nopeasti ja nyt kaatuu mun viinatkin jo. Pyrkyly. Se menee niin saatanan nopeasti, laasereita lentää joka suunnasta, mutta mitä Evan McGregor, Obi-Wan Kenobi tekee? Se on näin. Koska näyttelijä ei tiedä tästä kaikesta paskasta, mitä post-processing äijät pistää siihen. Se ei niinku mitenkään eläydy tähän, tiiäksä, että tämä on niinku maailman vaarallisin tilanne, tiiäksä. kai se nyt kuolee, jos sitä osuu laaseripäähän. Ja hei, tästä piti muuten sanoa tässä osassa. Tarpeetonta riskinottoa. Niin kuin, ää, Obi-Wan Kenobi hyppää pää edellä sieltä niin tuhannen kerroksen pilvenpiirtäjän ikkunasta läpi, että se saa sen vakoja robotin kiinni. Ja sen jälkeen, kun ne tippuu siellä metropoliksessa sitä niin loputonta kuilua alaspäin, niin sitten kun ne saa lopulta kiinni, toi Anakin saa sen kiinni, niin Anakin tekee saman, se heittäytyy selkä edellä sieltä alas. Niin ei, siis ilmeisesti tämä putous ei varmaan niin vahingoita jedejä, näinkö se on? Niin kuin, siis pointti on se, että niin mä oon sanonut se varmaan monta kertaa, mutta millään tällä ei ole painoarvoa, niin siis, mä en Uskot mitään näistä, että niin kuin, nämä kuolee yhtään mistään. Ja varsinkin justiin tämä iguana takaa jo. Se näyttää hurjalta, mutta niin kuin, missään vaiheessa mulle ei tule fiilistä, että okei, siis onkohan toinen edes vaarassa. Niin kuin. Tämä on varmaan niin kuin, ihan joka päivästä hommaa. Niin kuin, ja sitten siellä lopussa, kun ne leijailee niillä siellä laavavirran päällä niillä ihme lentoaluksilla, niin Oho, onhan se nyt visuaalisesti ihan hienon näköinen, mutta niin kuin, jälleen kerran niin kuin, tässä ei ole mitään niin kuin, sellaista... <laughs> mä, niin, mä toistan itteeni kyllä, mutta niin tämä ei vaan tunnu aidolle. Niin. Ja se kuvaa hyvin mun mielestä koko tätä, koko tätä saakaa, juuri näistä edellä mainituista syistä. Ja jos mut pitäisi nyt jotenkin tätä yrittää korjata, niin mä sanoisin, että nämä pitäisi kuvata uudestaan. Mutta miksi? Miks, miksi tarvii olla prequelit? Niin tämä on edelleen mun väittää. Mutta niin kuin, a. On vanhentuneet efektit, liikaa green screen ja liian vähän oikeita efektejä. Huonosti ohjattu, huonot näyttelijävalinnat, käsikirjoitusta olisi voinut todellakin näitä repliikkejä parantaa. Siinä nämä oikeastaan onkin pähkinän kuorassa nämä, nämä kaikki viat tässä. Että niin kuin, no, mä annan kaikille kaksi tähteä, koska kuitenkin kaikesta paskasta huolimatta, niin jokaista näitä mun ei ollut vaikeuksia katsolla loppuun asti. Että ihan mieleinen katselin jälleen kerran, mutta todellakin tämän hulabalo extravagansa viikon jälkeen todellakin toivota mun ei enää ikinä tarvitse näitä katsoa enää uudestaan. Ainoa syy, miksi mä voisin nämä katsoa uudestaan, että sanotaan, että joku mulla läheinen lapsi haluaisi välttämättä katsella nämä mun kanssa, tai olisi joku, 
joku nainen, joka haluaisi välttämättä mun kanssa katsella näin, mutta niin kuin... on mahdollisesti näihin, näihin kahteen tulevaisuuden skenaarioon hemmetin pieni. Chiri Limpsis, 